叫王小乖。自从大家知道我家里养了一百多条蛇后，就疯狂要求我拍蛇。今天我就满足你们，但是要照顾到很多怕蛇的朋友，所以我研究出了一个绝对不可怕的拍蛇方法，那就是拍冬眠中不爱动又被关在盒里的蛇。万事俱备，只差一个让人绝对不会感到害怕的 BGM。这里是辽宁省沈阳市王小贵家的冬话柜前。这里的蛇蛇们为了明年的繁衍，必须经过长达两个月不吃不喝的冬眠。低温的环境下，他们为了保存体力，几乎不会活动。所以这里的蛇蛇绝对不吓人。首先映入眼帘的是一条白化加州王蛇，淡紫色的鳞片预示着大家今年都能够紫气东来，又瘦又白。那镜头现在终于是给到了我们的猪鼻蛇，作为王小怪家体型最小的蛇，所谓猪嘴一翘，锦绣河山多骄傲。那俗话说得好啊，小蛇诚可贵，大蛇更实惠。接下来登场的是王小怪家体型最大的一条缺黑牛蛇，体长两米，体重十斤。祝大家新的一年事业都能一帆风顺，点石成金。洪都拉斯奶蛇可以说是喜庆色的经典，红白的配色就如同一条栩栩如生的拐杖糖。正所谓红白拐杖糖，大家一起耍流。在这里，王小怪携全体冬眠蛇祝大家新年快乐！看完视频都别走，咱们跟蛇蛇一起呀，包饺子！哎呀，哎呀，哎呀妈呀！边牧智商高，这个谣言是搁哪传来的？尿垫推那头去了，水盆子干翻了，水洒一地，毛等惊丝，抽两波还滑个跟头，但偏偏他还知道开门的把手在哪。我得找一个家里面智商最高的动物来教这只小边牧如何成为一个边牧，他就是土拨鼠。说来惭愧，这只土拨鼠是我家唯一一个能自主、自动、自由的使用电梯的动物，所以教狗这活就交给你了。走你！作为一只牧羊犬，你需要严格控制家里每一只动物的外出路线，以及保护它们的安全。就比如说，这耗子现在上不来楼梯凳了，那你作为一个牧羊，哎呀，我是说你作为一个牧羊犬，你是不是应该，哎呀，你上去薅一把能死？哎呀，不是，人家强制后空翻三回，完了你搁那嘎达，寻摸我对象脚去了。<笑>啥也别说了，打个狂犬疫苗吧，没有公报私仇的意思啊、哦。狗必须得打狂犬疫苗，而且必须交给朋友去打。一会儿打完出来，我说啥你别在意啊、哦，我演戏给狗看。打完了，完事了。什么？你怎么能带我的狗去打针呢？你让我带它打，离我文静之交啊！怎可行？生灵涂炭之举。我错了。若有下次，你别说我跟你割袍断义啊！你走，快回家，我保护你。你那疫苗本给我，你明年打疫苗的时候还得麻烦你啊！还记得我以前养的那只自己喷了满缸墨，结果墨有毒，然后给自己毒死了那只墨鱼吗？时隔一年，我终于又整着了一只，太不容易了。而且我有十足的信心养活这只墨鱼，为什么呢？主要是因为这只墨鱼小。我这个缸的水系统非常的大，它就算是喷墨，我的净水设备也会在短时间之内把它的墨给过滤掉。这个叫什么？养功不够，设备来凑，都是科技与狠活啊，铁子。另外，这只到我家一周时间未叫一声的泼墨呆毛小鸟，今儿个是终于吱声了。别人家的鸟叫出来都是这动静的。俺家这只叫是这动静的，你实话实说，你是不是在鸟蛋里头你抽烟喝酒呢？咋出来就是烟酒色儿呢？完了还挑食，看着鹦鹉奶粉就是这种反应，看着断奶粮那就，你真的好纯粹呀、啊，丝毫都没有遮掩你的饮食喜好。算了，瞅你闹心，我还是去看看墨鱼吧。那啥，我说他死了，你们信不？这屁股还让海螺给啃了。咋的？没喷墨也能死吗？这，哎，咋葬啊？火葬废辣酱，要么土葬。种苞米地旁边，明年能接出来墨鱼玩不？要不前放冰箱吧，等那个鹦鹉长大了，再把这墨鱼的墨鱼骨拿出来给它抹嘴补钙用，正好。前两天不是有个墨鱼被我养死了吗？我把它冻起来了，然后打算等这个鹦鹉长大之后，把这个墨鱼骨取出来给这个鸟磨牙补钙用。这事儿自打他知道以后吧，他好像飘了。以前他吃饭是这样式的，现在他吃饭
，你把高兴的这个情绪表现的真是开怀大笑，笑口常开，大笑就是的。不是，我死个墨鱼，你这么高兴好吗？不过我运气不错，又搞到了几只墨鱼，其中一只还会喷墨。这喷墨的小子，我不要了，我拿别的。哎、不敢要啊，那只整回来了，到我家进到，啪嚓一喷墨，又该像以前那个似的了。一缸墨，水系统直接崩溃。我现在用的还是套缸，他一喷墨，那真是一桩含笑九泉、珠帘九族的灭门惨案呐、啊。这几个墨鱼现在还在渔场，让他帮我养两天再发，稳定稳定。高兴吗？你又有备用的墨鱼骨了。哎呀。你未来的路我给你铺的是明明白白，但你长得也太慢了，多大了，到现在还不会飞。我有时候真怀疑，喂，门快，我的抢抢抢！哎呀妈呀，死狗子奔着墙飞干啥？你一头撞死了，那墨鱼骨我给谁呀、啊？你回窝待着吧，太吓人了。嗯。我家新到的墨鱼莫名其妙屁股上少块肉，还有我之前养死的那只也是如此啊！最近这两天我就搁这嘎达寻思，到底因为点啥，突然之间让我想到了，嗯，这个缸原来是养海鳗的，我放了一种叫六线龙的，特别爱钻沙的小鱼儿给这个海鳗处理寄生虫，后来那个海鳗插上了梦想的翅膀飞上天堂之后，我把这个六线龙给忘了，肯定是他偷摸给墨鱼屁股啃了。看我把它给挖出来！这六线龙啊，我就见着过它入缸那一面，之后就再也没见到过。但是我确定它肯定在沙子里。咱们得慢慢挖，别给墨鱼吓得喷墨。哎，就是这小子，半夜黑灯下火，偷摸啃墨鱼屁股的罪魁祸首。我得速战速决，要不然一会儿又钻沙子里了。妈妈妈，看不清，看不清。哎，出来了，就是他，害得大家以为墨鱼是我养死的。把它丢进缸里喂鲨鱼，好像是有点残忍了。不过死罪可免，活罪难逃。给它扔小鲨鱼缸里吧，咋说也是个鲨鱼呢。哎，你看，你看，看，看，看，你看这玩意儿、啊、又没了。这回能洗清我的冤屈了吧？这墨鱼啊，虽然已经冻成冰块了，它真不是我养死的呀！别冤枉我了啊，我真是海洋福音我。另外，我一直觉得我家鹦鹉真是又乖又可爱。哎，直到有一天，它当我面薅我金链子。当时的我依旧觉得它很可爱，但是接下来我就听着了咔吧一声，它给我薅折了。有谁要养鹦鹉的吗？能分斤断食的那种？墨鱼在我的精心照顾之下，那活的是非常……哎哎哎，你别走哎！嗯，露馅儿的，这个吧，我可以解释啊。你们看这俩墨鱼其实活的就很好，那为什么就它凉了呢？我给你们个完美的解释啊，就墨鱼这个玩意儿，不像章鱼爱钻洞，那为什么它死在了洞中呢？首先排除是我养死的啊，大家都知道我不可能养死鱼。然后根据我多年养死鱼的经验，这个墨鱼指定是自己进洞里头，完了就迷路了，然后它就在里面来回撞啊撞啊撞啊撞啊，就给自己撞死了。真是一场精彩的推理啊！我相信在座的各位没有任何一个人持反对意见。你俩看好他啊、哦！别闲着没事儿往那个洞里走，否则他的今天就是你们的明天。哎，我就知道我一养死墨鱼，一有墨鱼自杀，你俩就得乐。恭喜你俩，磨牙补钙，墨鱼骨库存加鱼。刚才那个加上冰箱里这俩，你俩鸟有三个墨鱼骨，你俩多酷！跑啥呀？别怕，你俩很安全。我目前为止只养死过一只鸟。然后再说一下啊，我家这个能拟态成各种动物的拟态章鱼，最近是拍不了了，它就是又拟态成一个死章鱼了。完了，啥时候能拟态成个活的，我也不太清楚。主要是这玩意儿现在买不着了，这咋又拉丝儿了呢？想看墨鱼喷墨吗？墨鱼在换缸的时候，由于受惊吓，极容易喷墨，所以我们先把海水调好，一旦喷墨，立马把水给它换了。搬家，准备好迎接墨鱼喷墨的一瞬间吧。哎，看这白色的墨喷的，这你确定它不是一口痰吗？还吐？墨、哎、呢？平时告诉你多读点书，冲着肚子里一点墨水都没有。咱们再来看一下第二只墨鱼，漂亮，我就知道你也得吐口痰。那怎么我这养的东西都这么不讲卫生呢？墨鱼随地吐痰，完了章鱼在吃饭的时候粑粑缠自己脖子上了。对啊，对你没听错，这就是章鱼的粑粑，又长又细，像根绳一样。
我给你们看一下在缠上的过程啊。昨天出去吃海鲜嘛，完了我搁我牙缝里头抠出来个螃蟹，我合计带回家给章鱼。新的一年了嘛，对周围的人和宠物都好点不只是章鱼。然后这个章鱼就迈着嘚了吧嗖的小步伐，抱着螃蟹就要回洞啃，结果就被自己那飘在空中的粑粑给缠上了，在他身上缠了好几扣啊！哎，就这样吃的还更香呢。他吃完之后，我把这螃蟹壳拿过来，我一瞅，那家伙跟件艺术品似的啊、哦！如此完整的外壳里头一点肉都没有。我先搞一宿看看臭不臭，不臭的话，我找个地方摆起来，挺好看的。